আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা দুইটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সলিউশন করব তো প্রথম ম্যাথে বলা আছে 840 গ্রাম লোহিত তপ্ত লৌহ গুঁড়ার উপর স্টিম চালনা করা হলো উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন এসিটিপি তে কত দ্বিতীয় সমস্যায় বলা আছে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং 1 এটিএম চাপে 100 লিটার আয়তনের একটি বেলুনকে হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করতে হবে তো প্রয়োজনীয় আয়তনের গ্যাস প্রস্তুত করতে কত গ্রাম উত্তপ্ত লোহা এবং স্টিমের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে হবে তো এখানে যে প্রথমে মানটা দেয়া আছে দ্বিতীয় সমস্যা সেটা কিন্তু এস আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এবং প্রেশারে না কারণ এখানে টেম্পারেচার টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু পরে যে মানটা চেয়েছে অর্থাৎ লোহার মানটা বের করতে হবে কিন্তু এসটিপিতে তো আমরা প্রথমে প্রথম সমস্যা সমাধান করছি তাহলে এখানে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বিক্রিয়াটা সঠিকভাবে সম্পন্ন করা এখানে লোহিত তপ্ত লৌহ গুঁড়ার সাথে স্টিমের বিক্রিয়া হবে তাহলে আয়রন এর সাথে বিক্রিয়া করবে স্টিম বা পানি বাষ্প এবং এদের বিক্রিয়া তৈরি হবে ফেরিক অক্সাইড এবং তার সাথে হাইড্রোজেন গ্যাস ফেরিক অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তো এখন দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা সঠিকভাবে সমতা করা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ পদার্থের মধ্যে পরমাণুগুলো কিন্তু সঠিক অবস্থায় নেই অর্থাৎ সমতাকৃত নেই এখানে আয়রন আছে দুইটি দুই পরমাণু উৎপাদে কিন্তু বিক্রিয়কে আয়রন আছে এক পরমাণু একইভাবে এখানে অক্সিজেন আছে তিন পরমাণু এখানে বিক্রিয়কে অক্সিজেন আছে এক পরমাণু এ কারণে আয়রনকে সমান করার জন্য আমরা এখানে দুই দিয়ে গুণ করলাম এবং এখানে অক্সিজেনকে সমান করার জন্য পানির অণুকে তিন দিয়ে গুণ করলাম তাহলে হাইড্রোজেন হয়ে গেল কয়টি তিন দুগুণে ছয়টি কিন্তু উৎপাদে হাইড্রোজেন আছে দুইটি এ কারণে হাইড্রোজেন সংখ্যাকে সমান করার জন্য এই পাশে আমরা তিন দিয়ে গুণ করলাম তাহলে আমাদের কিন্তু বিক্রিয়াটা সমতা হয়ে গেল এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই মোল আয়রন তিন মোল পানির সাথে বিক্রিয়া তিন মোল স্টিমের সাথে বিক্রিয়া করে পানির জলীয় অবস্থা জলীয় বাষ্প অবস্থা হিসেবে বিক্রিয়া করে এবং তার সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক মোল ফেরিক অক্সাইড যৌগ তৈরি হয় এবং তিন মোল হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয় তো এখানে আমাদের মূলত কাজ হচ্ছে লোহা এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ নিয়ে তাহলে আমরা এখানে আমাদের যেহেতু কোশ্চেনে গ্রাম হিসেবে লোহার পরিমাণ দেওয়া আছে তা আমরা লোহার আণবিক ভর নির্ণয় করব এক মোল লোহার ভর হচ্ছে এসটিপিতে ফিফটি গ্রাম যেহেতু দুই মোল লোহা তাই দ্বিগুণ পরিমাণ ভর হবে এবং এই পরিমাণ আয়রন থেকে বিক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয় তিন মোল তো আমরা জানি এসটিপিতে যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন হচ্ছে টোয়েন্টি লিটার তাহলে এসটিপিতে তিন মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কতটুকু হবে থ্রি ইন্টু লিটার তাহলে প্রশ্ন মতে আমরা এত গ্রাম লোহা থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস পাই থ্রি ইন্টু লিটার তাহলে এইট গ্রাম লোহা থেকে কতটুকু হাইড্রোজেন গ্যাস পাবো তো টু ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ গ্রাম লোহা থেকে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার অতএব আমাদের কোশ্চেনে যে পরিমাণ দেওয়া আছে এইট ফর্টি গ্রাম এইট ফর্টি গ্রাম আয়রন থেকে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু এইট ফর্টি ডিভাইডেড বাই টু ডিভাইডেড বাই ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ তো আমাদের মান আসছে ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ লিটার তো এই যে আমরা মানটা পেলাম এতে কিন্তু এসটিপিতে এটা আমাদেরকে বলেছে এসিটিপিতে আয়তন কত তো এ কারণে এই আয়তনটাকে আমরা এখন এসিটিপিতে কনভার্ট করব এই জন্য আমরা এসটিপিতে যে টেম্পারেচার প্রেশার থাকে সেগুলোকে টি ওয়ান পি ওয়ান এভাবে প্রকাশ করছি তো এসটিপিতে টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন পি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এটিএম ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু লিটার এখন এসিটিপিতে আমরা জানি টি টু ইজ ইকুয়াল টু ডিগ্রি সেলসিয়াস বা কেলভিন স্কেলে টু নাইনটি এইট কেলভিন পি টু ওয়ান এটিএম ভি টু কত হবে এটা আমরা নির্ণয় করব তো আমরা জানি সূত্র হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইস ইকুয়াল টু পি টু ভি টু বাই টি টু 
তো এখান থেকে ভি টুর মান নির্ণয় করলে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বাই পি টু তো ভি টু ইজ ইকুয়াল টু পি ওয়ানের মান ওয়ান এটি এম ভি ওয়ান ফাইভ হান্ড্রেড মান টু সেভেন্টি থ্রি এর মান টু ডিভাইডেড বাই পি এর মান ওয়ান এটি এম অতএব পি টু ইজ ইকুয়াল টু হবে ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ইন্টু টু নাইনটি হচ্ছে আমাদের প্রথম অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ এইট ফর্টি গ্রাম লোহিত তত্ত্ব লৌহগুড়ার উপর স্টিম চালনা করা হলে উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন এসিটিপিতে হবে ফাইভ লিটার তো এখন আমরা দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করব তো আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা এখানে বলা আছে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার এবং ওয়ান এটি এম চাপে হান্ড্রেড লিটার আয়তনের একটি বেলুনকে হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করতে হবে তো প্রয়োজনীয় আয়তনের গ্যাস প্রস্তুত করতে কত গ্রাম উত্তপ্ত লোহা এবং স্টিমের মধ্যে বিক্রিয়া করতে হবে এখন এখানে যে মানটা দেওয়া আছে হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তনের সেটা কিন্তু এসটিপিতে না সেটা টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে তো এই আয়তনের মানটাকে প্রথমে আমাদেরকে এসটিপিতে কত আয়তন হয় সেটাতে কনভার্ট করতে হবে তারপর ওই পরিমাণ আয়তন হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করতে কত গ্রাম লোহা লাগে এসটিপিতে সেটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে হচ্ছে এই হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তনটাকে এসটিপির আয়তনে কনভার্ট করব এ কারণে এখানে টি ওয়ান আমরা দেখতে পাচ্ছি দেওয়া আছে টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এটিকে কেলভিন স্কেলে কনভার্ট করলে এটার সাথে আমরা প্লাস করব টু তাহলে থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন পি ওয়ান হচ্ছে ওয়ান এটি এম এবং ভি ওয়ান হচ্ছে হান্ড্রেড লিটার আর টি টু এসটিপির টেম্পারেচার টু কেলভিন পি টু হচ্ছে ওয়ান এটি এম এবং V2 টু কত হবে সেটা আমরা নির্ণয় করব তো আমরা জানি সূত্র হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু বাই টি টু এখান থেকে ভি টুর মান নির্ণয় করলে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু বাই পি টু পি ওয়ানের মান ওয়ান ভি ওয়ানের মান হান্ড্রেড লিটার টি টু এর মান টু সেভেন্টি থ্রি টি ওয়ানের মান থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন আর পি টু এর মান ওয়ান অতএব ভি টু ইজ ইকুয়াল টু মানে হান্ড্রেড ইন্টু টু সেভেন্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি হান্ড্রেড তাহলে আমাদের মান আসছে নাইনটি ওয়ান লিটার তাহলে এই হান্ড্রেড লিটার আয়তনের হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন এসটিপিতে হয় নাইনটি ওয়ান লিটার এখন এই নাইনটি ওয়ান লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করতে কত গ্রাম লোহা প্রয়োজন হবে তো এই সেকেন্ড পার্টের সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথমে বিক্রিয়াটা সঠিকভাবে লিখতে হবে যেখানে স্টিমের সাথে বিক্রিয়া করবে লোহা এবং স্টিম এবং লোহার বিক্রিয়ায় তৈরি হবে ফেরিক অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তা আমরা বিক্রিয়াটা লিখছি আয়রনের সাথে স্টিমের বিক্রিয়া বিক্রিয়া তৈরি হবে পেরিক অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন এখন আমাদের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে বিক্রিয়াটা সমতা করা এখানে উৎপাদে আয়রন আছে দুই পরমাণু এ কারণে আমরা বিক্রিয়কে দুই দিয়ে গুণ করলাম এবং অক্সিজেন আছে উৎপাদে তিন পরমাণু এ কারণে আমরা বিক্রিয়কে অক্সিজেন সংখ্যা মেলানোর জন্য পানির সামনে তিন দিয়ে গুণ করলাম এখন বিক্রিয়কে হাইড্রোজেন হয়ে গেছে ছয় পরমাণু যেখানে উৎপাদে হাইড্রোজেন আছে দুই পরমাণু এ কারণে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের হাইড্রোজেন সংখ্যা মিলানোর জন্য আমরা এখানে তিন দিয়ে গুণ করলাম তো এখন আমরা এই বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি দুই মোল হাই দুই মোল আয়রনের সাথে তিন মোল স্টিমের বিক্রিয়ায় এক মোল ফেরিক অক্সাইড তৈরি হয় এবং তিন মোল হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয় তা আমাদের এখানে বিক্রিয়ার মূল কাজ হচ্ছে আয়রন এবং হাইড্রোজেনকে নিয়ে 
তো আয়রন যেহেতু দুই মোল পরিমাণ তৈরি হয় এখন আয়রনে যদি আমরা আয়তন নির্ণয় করতে চাই অর্থাৎ আয়রনে আণবিক ভর হিসাব করে সেটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে আমরা সেই কতটুকু আসলে হাইড কতটুকু হাইড্রোজেন তৈরি হয় এখানে দুই মোল ফেরাস থেকে সেটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে টু ইন্টু আমরা জানি আয়রনে আণবিক ভর পারমাণবিক ভর হচ্ছে ফিফটি এবং আমরা জানি এস টিপিতে যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার এ কারণে তিন মোল হাইড্রোজেন গ্যাসের মোলার আয়তন হবে থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার তাহলে টু ইন্টু ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন গ্রাম তাহলে একশো এগারো দশমিক সাত গ্রাম আয়রন থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয় কতটুকু থ্রি ইন্টু অর্থাৎ সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু লিটার তো আমাদের বলেছে যে নাইনটি ওয়ান লিটার হাইড্রোজেন প্রস্তুত করতে কতটুকু আয়রন প্রয়োজন হবে তো এটা নির্ণয় করার জন্য আমরা লিখব যে সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু লিটার হাইড্রোজেন পাওয়া যায় হান্ড্রেড ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন গ্রাম আয়রন থেকে অতএব নাইনটি ওয়ান লিটার হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে হান্ড্রেড ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ইন্টু নাইনটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম আয়রন থেকে তো হান্ড্রেড ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন ইন্টু নাইনটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্সটি সেভেন পয়েন্ট টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স গ্রাম আয়রন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ টোয়েন্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ওয়ান এটিএম চাপে হান্ড্রেড লিটার আয়তন একটি বেলুনকে যদি হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করা হয় তাহলে ওই আয়তন এস টিপিতে ওই পরিমাণ গ্যাস প্রস্তুত করতে কত গ্রাম উত্তপ্ত লোহা এবং স্টিমের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ান গ্রাম লোহা এবং স্টিমের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে হবে তো আশা করি আজকে সলিউশন দুটি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য